हम जानते हैं ब्लड के जिसम के अंदर अबाउट फाइव लीटर्स होता है और ये ऑक्सीजन यानी गैसेस तमाम कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये लंग्स की तरफ ब्लड की तरफ लेके जाते हैं फिर उसके बाद जिसम से इसको बाहर निकालते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन सो देर आर सर्टन pigments like hemoglobin myoglobin and hemocyanin are involved in the transport of oxygen hemoglobin and myoglobin they are found inside the human body as well as the hemocyanin is a good pigment it is found in the organism of phylum mollusca now way of transport of oxygen as i have discussed before that rbcs carry about 97% oxygen that is considered as the maximum transport of oxygen while blood plasma it is in in dissolved state yani oxygen become dissolved inside the blood plasma it is just only 3% transported so we consider that a minimum transport of oxygen takes place inside the blood plasma in today's lecture we are just discuss about the transport of oxygen by the help of hemoglobin of rbcs in the next video we will discuss the transport of oxygen by the help of plasma now the topic is here what is the ocp ocp means the oxygen carrying capacity how to define it the ability of hemoglobin to combine with oxygen is called as the oxygen carrying capacity of the blood yani hemoglobin ki wo salahiyat ke jab ye oxygen se combine ho aur ye blood ke zariye ek jagah se dusri jagah usko carry kare to usko hum kehte hain oxygen carrying capacity for example is reaction ke andar dekh le ke hemoglobin jo ke rbcs ke andar maujood hai yahi hemoglobin jab iske sath oxygen lagta hai In the place of enzyme carbonic anhydrase, ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब यहां पर देख लीजिए कि ऑक्सीजन के लिए कैपेसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर हाई है तो ऑक्सीजन के लिए कैपेसिटी भी हाई होगी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये लो है तो ऑक्सीजन के लिए कैपेसिटी भी लो होगी इसलिए इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी पाई जाती है इस डायग्राम के अंदर देख ये है आरबीसी इट इज लाइक अराउंडेड या ओवल शेप इसके अंदर ये रेड कलर के हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि इस आरबीसी को रेड कलर ये जो के एल्वोलाई के अंदर पाए जाते हैं फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन आमतौर पर लंग्स से होते हुए एल्वोलाई की तरफ और फिर ये एल्वोलाई के ऊपर पाए जाते हैं ब्लड कैपिलरीज इसी ब्लड कैपिलरीज से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है इनसाइड दिस आरबीसी ये ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद इस हीमोग्लोबिन के फोर मॉलिक्यूल से ये आमतौर पर ये फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ मिलते हैं और ये बना लेते हैं एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल यही ऑक्सीजन अंदर जाते हैं तो फिर ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से मिलने के बाद ये बना लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन देंस ऑफ यही इंसान ये कार्बोनिक इनहाइड्रेस है इसकी वजह से फिर उसके बाद ये यहां से निकल जाते हैं तो क्या होता है ऑक्सीजन रिलीज टू द टिश्यूज ये है टिश्यूज टिश्यूज को चुन के ये ऑक्सीजन मिलना है वजह क्या है कि हर टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं और हर सेल्स लिविंग लिविंग होता है जिसको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो ये ऑक्सीजन बेसिकली इसी तरीके से ये ये आरबीसी से गेन कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस और समटाइम बाय एक्टो ट्रांसपोर्ट तो ये ऑक्सीजन पास किया जाता है टिश्यूज के अंदर अब चूंकि इसी ऑक्सीजन ये टिश्यूज में अंदर पास हो गया अब ये टिश्यूज इसको अपने फंक्शंस के लिए यूटिलाइज कर लेगा तो कौन सा फंक्शन ये फूड 
फूड को ऑक्सीडाइज करेगा और एनर्जी बनाएगा इस टिश्यूज के लिए तो प्रोडक्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देता है क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहे सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन टिश्यूज को डिजॉल्व को, को पास होने लगा और फिर उसके बाद ये टिश्यू में अब अप, अपना एक्टिविटी शो करेगा उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये मैक्सिमम कब होती है ये मिनिमम कब होती है यहां पर देख लीजिए कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज 20 एम एल इन हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड ट्वेंटी एम एल ऑफ ऑक्सीजन इन हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है लेकिन यहां पर देख लीजिए ये कब होगी जब पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये 100 मिलीमीटर ऑफ ऑफ हो हो या ये 100 परसेंट हो तो इस पर यकीन इंसार करता है ये ऑक्सीजन कैपेसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ये 100 परसेंट है या 100 मिलीमीटर ऑफ ऑफ है तो फिर उस टाइम ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी हंड्रेड परसेंट में से कितना होगा ट्वेंटी एम ऑक्सीजन होगा इन साइड द हंड्रेड एम ऑफ द ब्लड अब चूंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो फिर ये हीमोग्लोबिन अगर 100 ml में देखा जाए तो कितने अमाउंट में पाया जाता है हीमोग्लोबिन अबाउट 15 ग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड में ये पाया जाता है तो अगर हम देख ले यहाँ पर कि अगर हीमोग्लोबिन ले और ऑक्सीजन ले क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है तो 20 ml ऑक्सीजन होता है हंड्रेड एम ब्लड में इसी तरह फिफ्टीन ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हंड्रेड एम ब्लड में तो अगर हम देख ले कि वन ग्राम अब कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है तो फिर हम इस तरह करते हैं कि वन हीमोग्लोबिन को लेने के बाद ट्वेंटी परसेंट ये फिफ्टीन को डिवाइड कर लेते हैं तो जो वैल्यू आती है वो है वन पॉइंट थ्री थ्री एम एल और किताब में जो लिखा हुआ है बुक में तो वो है वन पॉइंट थ्री फोर एम एल लिखा हुआ है तो यकीन ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी लेकिन यहां पर अब एक हीमोग्लोबिन तकरीबन कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है वन पॉइंट So, हम कहते हैं कि वन हीमोग्लोबिन के लिए वन पॉइंट थ्री फोर एम एल ऑफ ऑक्सीजन ये तो ताकि ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी इसी तरह ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड एंड ऑक्सीजन इन द वीनस ब्लड आर्टीरियल ब्लड आर्टरी इससे मुराद है अब यहां पर इसमें देख लें ये एक आर्टरी है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अब इसका मतलब क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि यहां पर ऑक्सीजन की मिकदार एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा होती है लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है लेकिन लेस अमाउंट में पाया जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इसलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है तो इसकी ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी कितनी है इट इज अबाउट 19.4 पॉइंट फोर एम एल इन हंड्रेड एम एल ऑफ द ब्लड यानी 19.4 पॉइंट फोर एम एल ऑक्सीजन होता है हंड्रेड एम एल ब्लड के अंदर इन साइड द आर्टेरियल आर्टरीज यहाँ पर अगर पार्शल प्रेशर देखा जाए तो इट इज अबाउट 97 परसेंट या 97 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लेकिन यहाँ पर अगर सेचुरेशन वैल्यू देखी जाए तो तकरीबन 95 परसेंट सेचुरेटेड ये होता है तो 95 परसेंट सेचुरेटेड होता है कब जब पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 97 परसेंट हो और ये तकरीबन वीनस ब्लड के अंदर नाइनटीन पॉइंट में प्रेजेंट होता है इन साइड द हंड्रेड एम ऑफ द ब्लड इसी तरह ऑक्सीजन इन दीनस ब्लड वीनस ब्लड देख ले तो जो वे के अंदर ब्लड पाया जाता है इट इज मोस्टली दीऑक्सीजनेटेड ब्लड वजह क्या है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इट इज मोर बेटर देन ऑक्सीजन यहाँ पर अब ये मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन होता नहीं है यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है ऑक्सीजन भी मौजूद है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर आ ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन जिसकी वजह से यहाँ पर ये ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड होता है अगर इसकी ऑक्सीजन के कैपेसिटी की वैल्यू देखी जाए तो इट इज अबाउट 0.4 फोर एम एल एंड हंड्रेड एम ऑफ ऑक्सीजन अब इन दोनों में फर्क ये कि ये 19.4 है और ये 14.4 है तो दोनों में फर्क तकरीबन 5 एम का पाया जाता है फिर यहाँ पर देख लीजिए कि ये 97 सेवन परसेंट सेचुरेटेड था ये तकरीबन ये 40 परसेंट सेचुरेटेड सॉरी ये 95 फाइव परसेंट सेचुरेटेड था ये 40 परसेंट सेचुरेटेड है इसमें पार्शल प्रेशर था 97 परसेंट जबकि इसमें पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 75 परसेंट या 75 फाइव मिलीमीटर ऑफ मंथरी यहाँ पर इस मैकेजम को देख ले कि ये अगर आर्टरी है ये बीन है तो दरमियान में कैपिलरी पाए जाते हैं अब आर्टिस के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जब केबीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो यहाँ पर केपिलरीज ऐसा क्या काम करते हैं कि जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होने लगता है 
आरटीएस के अंदर नॉर्मली ऑक्सीजन पाया जाता है और जिसकी यहाँ पर वैल्यू अगर हम देख ले तो ये है नाइनटीन पॉइंट फोर एम एल एंड हंड्रेड एम ऑफ ब्लड और यहाँ पर अगर वेन्स की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर फोर्टीन पॉइंट फोर एम एल एंड हंड्रेड एम ऑफ ब्लड तो ये भी ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है इन साइड द आर्ट्री इन साइड द वेन्स अब यहाँ पर ऑक्सीजन जब पास होता है कैपिलरीज के अंदर तो इन दोनों का फर्क कितना आता है इट इज अबाउट फाइव एम तो ये जो कैपिलरीज है हम जानते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को कैपिलरीज सीधा पास कर लेते हैं गैसेस को टिश्यूज के अंदर तो यहां पर तो इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है तो यकीन यही ये सिर्फ ऑक्सीजन को टिश्यूज के यहां पास कर लेता है तो कितना एम ऑक्सीजन पास हो गया अबाउट फाइव एम ऑक्सीजन इसको पास होता है अब जो रिजल्ट यहां पर सिखाता है तो 19.4 से ये 5 एम ये माइनस कर ले तो 14.4 पॉइंट की वैल्यू आ जाती है अब जो ब्लड डीएक्सीजनेटेड हो गया तो यहां पर ऑक्सीजन चूंकि यहां पर पास हो गया अब यहां पर इस 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 आरटी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अब इससे ज्यादा होने लगी इसी वजह से ये ब्लड जो है अब डीएक्सीजनेटेड बनने लगा और यहाँ पर फाइव एम ऑक्सीजन को पास हुआ यहाँ पर एक और बात नोट कर ले कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज टिश्यूज रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन देयर फॉर फिफ्टीन एम एल टेकन इंस्टेड ऑफ फाइव एम एल बाई द टिश्यूज इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये आर्टरी है जिसके अंदर 19.4 पॉइंट फोर एम एल ऑफ ऑक्सीजन पाया जाता है इन हंड्रेड एम एल ऑफ द ब्लड और ये है बीस अब देख लीजिए ड्यूरिंग द स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज हम अगर कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दौड़ लगाना पड़ता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है तो हम सांस बड़ी तेजी से उस टाइम लेते हैं सांस लेते वक्त हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन को टेकअप किया जाए अब क्यों ताकि ये ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज को मिले और वहां पर ताकि वहां पर खुराक की ब्रेक डाउन हो और ज्यादा से ज्यादा हमें एनर्जी मिले तो यहां पर अब फाइव एम एल नॉर्मली मिल रहा था अब ये 19.4 से 15 एम एल टिश्यूज वसूल करते हैं तो रिजल्ट में कितना वापस बचता है तो वीनस ब्लड के अंदर तकरीबन 4.4 पॉइंट एम एल ये बच जाता है अगर देख ले यहां पर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब यहां तो तकरीबन ये 20 मिलीमीटर mm पर भी बच जाता है जिसके सिचुएशन वैल्यू है एटीन तो यहां पर हम यकीन देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में और ड्यूरिंग द एक्सरसाइज टिश्यूज जो है वो अपने एम एल ऑफ ऑक्सीजन में डिफरेंस जरूर लाता है यहां पर 5 एम और यहां पर 50 एम ऑफ द ऑक्सीजन आज के लेक्चर के अंदर हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा कि इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसी तो आज ये पार्ट वन था नेक्स्ट वीडियो में इनशाला हम पढ़ेंगे द पार्ट बी ऑफ दिस लेक्चर के हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन साइड द डिजॉल्व स्टेट इन साइड द ब्लड प्लाज्मा उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे